ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் சென்ற அத்தியாயத்திற்கு லைக்ஸ் அண்ட் கமெண்ட் செய்த அனைவருக்கும் நன்றி மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க இப்போ யூடிக்கு போகலாம் யாரோ இவன் அத்தியாயம் மூன்று கணவனை வழி அனுப்பிவிட்டு வந்த நந்தினிக்கோ யோசனைகள் பலவாறாக சுழல ஆரம்பித்தன கண்மூடி அறைக்குள் நுழைந்தவளுக்கு என்ன நடந்தது என்று கூட புரியவில்லை திருமணம் நடந்ததிலிருந்து இங்குதானே இருக்கிறாள் ஒன்றரை மாதம் முன்பு குடும்பமாக மலை பிரதேசத்துக்கு ஒரு வாரம் சுற்றுலா சென்றனர் அது மட்டும்தான் அவள் வெளியே சென்ற ஒரே தருணம் அதுவும் மற்றையவர்கள் ஊர் சுற்ற போன போது கூட உடம்பு சரியில்லை என்று அறைக்குள்ளேயே தான் தூங்கிக் கொண்டிருந்தாள் அப்போ ஏதும் நடந்திருக்குமா என்று யோசித்தாலும் கடும் தலை சுற்று மற்றும் தலைவலியால் தூங்கியதை தவிர வேறு எதுவும் நினைவில்லை அந்த ஐந்து நாட்களும் சுற்றுலா வந்து என்ன பயன் என்று யோசிக்கும் அளவுக்கு தலைவலி அவளை படுத்தி எடுத்தது மெதுவாக கைகளை தூக்கி தனது அடி வயிற்றை வருடியவளுக்கு கண்ணீர் மட்டும் ஆறாக பெருகியது பேசாமல் கலைத்து விடலாமா என்று கூட யோசித்து பார்த்தாள் ஆனாலும் இலகிய மனம் கொண்ட அவளுக்கு அவள் கருவில் உருவான ஒரு உயிரை அழிக்கக்கூட மனம் ஒப்பவில்லை கலாச்சாரத்துக்கும் தாயுள்ளத்துக்கும் இடையே மாட்டிக்கொண்டு தவித்து போனால் ருத்ரனோ வேலை முடிந்து வந்த பிறகும் அவளுடன் பாராமுகமாகவே நாட்களை கடத்தினான் அவனது உதாசீனம் வலித்தாலும் வார்த்தைகளால் கத்தி கொண்டு அவளை வதைக்காமல் இப்படி பேசாமலே இருப்பது கொஞ்சம் நிம்மதியாக இருந்தது வழமையாக கர்ணனுடன் பேசுபவள் இப்போது அதற்கும் பயந்து போனாள் மாமியாருடன் மட்டும் பேசி நாட்களை கடத்தி அவளுக்கு மனமோ ரணமாக வலித்தது இப்படியே நாட்கள் நகர கிட்டத்தட்ட ஐந்து மாதங்கள் நிறைவடைந்த நிலையில் அவள் வயிறும் சற்று மேடிட்டு காணப்பட்டது ஒரு நாள் காலையில் எழுந்து சாமி கும்பிட்டு வந்தவளிடம் டாக்டர் கிட்ட செக்கப் போகலையா நந்தினி என்று தனம் கேட்க அவளோ திரு திருவென முடித்தாள் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் மேசையில் இருந்து சாப்பிட்டு கொண்டிருந்த ருத்ரன் இப்போ போகட்டாம்மா என்றவன் கைகளை கழுவிவிட்டு அவளை கண்களால் வா என்று அழைக்க அவளும் மறுபேச்சு பேசாமல் அவனுடன் காரில் சென்று ஏறினான் நேரே ஒரு வைத்தியசாலை முன்னே நிறுத்தியவன் இறங்கு என்று சொல்ல அவளோ நீங்க வரலையா என்று கேட்டதுதான் தாமனம் அவளை அனல் தெரிக்க பார்த்தவன் அடுத்தவன் குழந்தைக்கு நான் செக்கப் பண்ண வரணுமா கர்ணன் ஃப்ரீயா தானே இருந்தான் கூட்டிட்டு வந்திருக்கலாமே என்று அவள் காதில் ஈயத்தை காய்ச்சி ஊற்ற அவனை அதிர்ந்து பார்த்த அவள் கண்களில் இருந்து கண்ணீர் தாரை தாரையாக வழிந்தது அவள் கண்ணீரை கண்டதும் பெருமூச்சு எடுத்து தன்னை சமநிலைப்படுத்தியவன் என்னை பேச வைக்காம இறங்கி போடி இதுக்கு தான் உன் கூட பேசாமலே இருந்தேன் போகும்போது ஆட்டோவில் போ என்று அழுத்தமாக சொல்லி பரிசோதனைக்கும் ஆட்டோவுக்கும் காசை நீட்ட கண்ணீரை துடைத்து விட்டு அதனை வாங்கி கொண்டு இறங்கியவள் அங்கிருந்த வரவேற்பு அறையில் நோக்கி செல்ல ருத்ரனோ அவள் முதகை வெறித்து விட்டு காரை கிளப்பினான் வைத்தியசாலைக்குள் சென்றவள் ஒரு வார அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி காத்து கொண்டிருந்தாள் அவள் இலக்கம் வந்ததும் உள்ளே நுழைய அங்கிருந்த வைத்தியர் முன்னால் இருக்கும்படி சைகை செய்ய அவளும் அவர் முன்னால் அமர்ந்தாள் வைத்தியரோ அவளை மேலே மேலிருந்து கீழ் பார்த்து விட்டு என்னம்மா புருஷன் வரலையா இந்த நிலையில தனியா வந்திருக்க என்று கேட்க இல்லை என்று தலையாட்டியவள் மௌனமாகவே இருக்க அவளை பற்றிய தகவல் எழுத ஒரு புத்தகத்தை எடுத்தவர் சரி குழந்தையோட அப்பா பேர் என்ன என்று கேட்க அவளோ அதிர்ந்து போய் அவரை பார்த்தாள் என்னம்மா இப்படி பார்க்கற உன் புருஷன் பேர் என்ன என்று கேட்க டாக்டர் உங்களுக்கு குழந்தையோட அப்பா பேர் வேணுமா இல்ல புருஷன் பேர் வேணுமா என்று கேட்க இப்போது அதிர்ந்தது என்னவோ வைத்தியர்தான் அவரோ ரெண்டும் ஒன்று தானே என்று கேட்க அவளோ இல்லை என்று தலையாட்டியவள் என் புருஷன் பேர் தெரியும் ஆனா குழந்தையோட அப்பா பெயர் தெரியல என்று கூறும்போதே அவள் மார்பில் ஊசியால் குத்துவதை போன்ற வழி உருவானது அவள் நிலையை பற்றி தெரியாத வைத்தியரோ இது கொஞ்சம் வில்லங்கமான கேஸ் போல இருக்கு என்று நினைத்தபடி சரிம்மா உன் புருஷம் பேரையே சொல்லு என்று சொல்ல அவளும் ருத்ரன் என்றான் சரி எப்போ பீரியட் கடைசியாக வந்துச்சு என்று கேட்க தெரியல என்றவளை சளிப்பாக பார்த்தவர் அது சரி இது மட்டும் நினைவிருக்கவா போகுது என்று கேட்டுவிட்டு அவளை பரிசோதித்தார் பரிசோதித்தவர் இங்கே பாருங்கம்மா குழந்தையே என்று ஸ்க்ரீனில் காட்ட அதை பார்த்தவளுக்கு அவளையும் மீறி கண்ணீர் வழிந்தது எவ்வளவு இளிமையான தருணம் ஆனால் அதை கூட அனுப அனுபவிக்க முடியாத அளவுக்கு அவள் நிலை இருக்கிறது அவள் கண்ணீரை பார்த்து அந்த வைத்தியரின் மனம் கூட இலகி இருக்க வேண்டும் அவளை பார்த்து மெலிதாக புன்னகைத்தவர் வாமா என்று கூறி அழைத்து சென்றவர் தினமும் அவள் எடுக்க வேண்டிய மாத்திரைகளை கொடுத்தார் அவளும் அவருக்கான காசை கொடுத்துவிட்டு ஆட்டோவில் வீட்டுக்கு புறப்பட்டார் அவள் மனதிலோ வலி மட்டுமே நிறைந்திருக்க ஒரு நடைபிணமாகவே வீட்டை சென்று அடைந்தாள் வீட்டில் அவள் வந்ததும் வாமா ருத்ரன் எங்க என்று கேட்க 
அவர் ஆஃபீஸ் போயிட்டார் அத்தை என்றவள் குழந்தை ஆரோக்கியமாக இருப்பதாக வைத்தியர் கூறியதை அப்படியே கூறினாள் தனமும் ஊர் கண் எல்லாம் என் மருமக மேலேதான் என்று சொல்லி கையால் சுற்றி திருஷ்டி கழித்தவர் நீ போய் படுமா என்றார் நாக்கில் கத்தி வைத்து பேசுபவர் இப்போது தேன் ஒழுக பேசுவது தனது மகவுக்காக என்று அறியாதவளாவல் தனது நிலையை நினைத்து விரக்தியாக சிரித்தவள் அறைக்குள் சென்று தூங்கி போனாள் வீட்டுக்கு கலைப்பாக வந்த ருத்ரனோ எதுவுமே கேட்காமல் அங்கு அமர்ந்து லேப்டாப்பில் வேலை செய்ய தொடங்க காஃபி கலந்து அவன் அருகே வைத்த சமயம் வீட்டு தொலைபேசி அறைக்குள் இருந்து அலறியது உடனே ருத்ரன் காஃபியை குடித்தபடி எழப்போக நான் பார்க்குறேன் என்று நந்தினி தொலைபேசியை எடுக்க மறுமுனையில் ஒரு ஆண்குரல் ஹலோ நந்தினி கூட பேசலாமா என்று கேட்டது அவளும் புருவம் சுருக்கிவிட்டு ம் சொல்லுங்க நீங்கள் என்று கேட்க என் பெயர் சத்தியன் உங்கள் கிட்ட சாரி கேட்க கால் பண்ணேன் அன்னைக்கு ஹோட்டலில் நீங்கள் சுயநினைவு இல்லாமல் இருந்தப்போ உங்கள் கூட ஃபிசிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கிட்டேன் என்று சொன்னதுமே அவளுக்கு அந்த குளிரவனும் வியர்த்து வழிய தொடங்கியது அவள் அப்படியே அதிர்ந்து நின்றதை பார்த்த ருத்ரன் லேப்டாப்பில் வேலை செய்தபடியே நந்தினி ஃபோனில் யார் என்று கேட்க ராங் நம்பர் என்று சொல்லிவிட்டு வைத்தாலும் அவள் இதயம் துடிக்கும் ஓசை வெளியில் கேட்டது உடனே ருத்ரன் ராங் நம்பர் கூட இவ்வளவு நேரம் என்ன பேசின என்று கேட்க அது என்று ஆரம்பித்தவருக்கு அடுத்த வார்த்தை வந்தால்தானே பெருமூச்சு எடுத்து தன்னை நிலைப்படுத்தியவள் யாரோ பேர் சொல்லி கேட்டாங்க என்று சொல்ல ம் என்றவன் லேப்டாப்பில் மூழ்கி போனான் இவ்வளவு நாளும் இருந்த கொஞ்ச நஞ்ச நிம்மதியும் இப்போது நந்தினிக்கு இல்லாமல் போக அன்றிரவு தூக்கம் தொலைந்து போனது மனமும் ஹோட்டலில் தனியாக இருக்கும்போது ஏதும் பண்ணியிருப்பானா என்று யோசிக்க எழும்போதெல்லாம் உடல் அடித்து போட்ட போலவும் இதழ்கள் எரிச்சலாகவும் இருந்தது நினைவுக்கு வந்தது உடனே கையை மார்பில் வைத்து அழுத்தியவள் அப்போது அவன் சொன்னது உண்மைதானா என்று யோசித்து யோசித்து தூக்கத்தை தொலைத்து கொண்டாள் அடுத்த நாள் காலையில் கூட அவளால் எந்த வேலையும் செய்ய முடியாமல் இருக்க அவள் வீட்டு தொலைபேசி அலறியது அதை கேட்டு அவள் இதயம் நின்று துடித்த சமயம் தனமோ எடுக்க போக அத்தை நான் எடுக்கேன் என்றவள் கஷ்டப்பட்டு ஓடி சென்று எடுக்க இந்த பொண்ணுக்கு என்னாச்சு என்று நினைத்தபடி அவளை புருவம் சுருக்கி பார்த்தவர் தோள்களை உலுக்கிவிட்டு வேலை செய்ய போய்விட்டார் ஃபோனை எடுத்ததும் மறுமுனையில் ஹலோ நான் தான் சத்தியன் என்று சொல்ல அவள் இதழ்கள் நடக்க ம் என்றாள் உங்களை நேரில் பார்க்கணும் போல இருக்கு பக்கத்தில் இருக்க காஃபி ஷாப்புக்கு வர முடியுமா என்று கேட்க அவளுக்கு தூக்கி வாரி போட்டது உடனே ஐயோ முடியாது என்று சொல்ல அவனும் மறுமுனையில் இருந்து அவள் வீட்டு முகவரியை சரியாக கூறியவன் அப்போ நான் வரவா என்று கேட்க அவளுக்கோ செத்து விடலாமா என்று கூட தோன்றியது உடனே இல்லை நானே வரேன் என்றவள் ஃபோனை வைத்து விட்டு அடுத்த கணமே தனம் முன்னால் நின்றாள் உடனே தனம் என்னம்மா என்று கேட்க கோவிலுக்கு ஒரு நேர்த்தி கடன் வச்சிருக்கேன் இப்போ போய் வந்துடவா என்று கேட்க நேர்த்தி கடனா நானும் வரேன் என்று தனம் சொல்ல உடனே உங்களுக்கு எது கத்தை சிரமம் நானே போகிறேன் என்று காலில் விழாத குறையாக கெஞ்ச தொடங்கினான் தனமும் அரைமனதாக ம் போய் வா என்று அனுப்ப வீட்டில் கட்டியிருந்த சேலையுடன் நடந்தே சென்று சற்று நேரத்தில் காஃபி ஷாப்பை அடைந்தாள் உள்ளே நுழைந்தவளுக்கு யாரிடம் என்ன கேட்பது என்று தெரியாமல் இருக்க அவள் காத்திருக்க ஹாய் என்ற சத்தம் கேட்டு பதறி திரும்பியவள் முன்னே நின்றிருந்தான் சத்யன் அத்தியாயம் மூன்று நிறைவுற்றது